ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല കട്ട തൈര് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ കട്ട തൈരുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേടിക്കാറ് എന്നാൽ ഇതുപോലത്തെ കട്ട തൈര് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ട തൈര് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അര ലിറ്ററോളം ഉള്ള പാൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൈര് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തൈര് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കളവുകൾ ഇരട്ടിയായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ അര ലിറ്ററോളം ഉള്ള പാൽ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ പോവാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാൽ എടുക്കണം ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ നമുക്ക് കവർമ്മ എഴുതി കാണിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ മേടിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിൽമേടെ നല്ല ഫാറ്റായിട്ടുള്ള ഫാറ്റുള്ള മിൽക്ക് മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കിത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് ഇത് നല്ല കട്ടിയാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ഈ പാൽ അതാണ് ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് വേറൊരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് അതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഈ ഒരു പാൽ തിളപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു സമയമൊക്കെ ലാഭിച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ അര കപ്പോളം ഉള്ള പാൽപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു തൈര് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച് വരുന്ന പാൽ എത്രത്തോളം കട്ടിയാകുന്നോ അത്രത്തോളം കട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്രീമി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു തൈര് വരിക അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സമയമുണ്ട് ഗ്യാസ് ഒത്തിരി പോകുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നല്ല തൈര് പെർഫെക്റ്റ് തൈര് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കട്ടിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാൽപ്പൊടിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പാൽപ്പൊ പാൽപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന തൈരുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരമൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ആ മധുരമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പൊടി സാധാരണ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ തിളച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിന് നമുക്കൊന്ന് സിമ്മിലിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ഫുൾ ലോയിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലോ ഏതാണോ ആ ലോയിലിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാം അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല കട്ടിയാക്കാൻ കട്ടിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു നമ്മുടെ പാൽ കണ്ടോ ഇച്ചിരി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാ പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിരൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കി ഒരു എട്ട് സെക്കൻ
അപ്പം ഇതാ ഞാൻ തൈരൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൈരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ തൈര് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡബ്ബയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാച്ച് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ും പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊരു ഒരു ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പാടകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മളിതൊന്ന് പാത്രങ്ങളിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫിലിം പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് പല രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല നമുക്കിത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ചൂടായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു ട ഒരു ടവൽ പോലത്തെ ഒരു ടവൽ എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ അതിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു കാസറോളിനകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിരുന്ന നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറിനകത്ത് ആവും പക്ഷെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കിത് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിത് ഞാനിത് ഓവനകത്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഉണ്ട് ഇതാ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തൈര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് ഞാനിതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായി എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഉടനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് അതിനകത്ത് ഒരു 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 ദിവസമെങ്കിലും ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ കടയിൽ ൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്രീമി ഐറ്റം നല്ലതുപോലെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തൈര് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്രീസറിലല്ല നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന കൂട്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് തൈര് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ തൈരൊക്കെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി എക്സ്പെൻസീവാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് ഒരു അര ലിറ്ററോളം പാലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു തൈരിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു മധുരം ഒരു പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ട്രോബെറി ജാം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ജാമോ എന്ത് ജാമായിക്കോട്ടെ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കഴിച്ചോളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു തൈരിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കിക്കേ നല്ലതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സാലഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ തോന്നും അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തൈര് അപ്പോൾ ഇനി തൈര് സാധാരണ തൈര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കട്ടത്തൈര് അല്ലാത്ത തൈരുകളൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ കൂടുതൽ തന്നെ
വെച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ തണുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഓവനകത്ത് നല്ലതുപോലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കതൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻസിൽ ദൻ ബൈ ബൈ